pourri Il se cache de la haine derrière nos souris On vous La justice, on vous L'administration, on la Derrière une fenêtre, c'est facile. Face à face, ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué. Nadine Piquet dirige la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. La plus grande prison d'Europe. Le paquebot est difficile à manœuvrer, surtout depuis quelques mois. Fleury détient dans ses cellules le plus grand nombre d'islamistes en France. Ce sont des détenus qui, très souvent, ont une culture sur euh, l'islam qui leur appartient, qui leur est propre. Ils ont une personnalité bien affirmée. Il faut y faire attention, les observer, pour éviter qu'ils dissimulent leurs euh, leur pensées euh, à d'autres qui sont plus vulnérables. En France, 211 personnes sont incarcérées au titre de l'islamisme radical. Et autour d'eux gravitent 2000 détenus proches de cette mouvance. Les chiffres ont doublé en un an. Au palais de justice de Paris, les procès de djihadistes s'enchaînent presque quotidiennement. Mesdames, Messieurs, la cour, veuillez vous lever. Ce jour-là, trois prévenus sont jugés pour avoir tenté de partir en Syrie et en Irak. Ils risquent 10 ans de réclusion. En effet, depuis 2014, l'intention de rejoindre un réseau terroriste est un motif suffisant pour être interdit de sortie du territoire et condamné à de la prison ferme. Pour moi, la prison, ça ne changera rien. Même après 10 ans, quand je ressortirai, j'aurai le même point de vue. Tout comme les Occidentaux, ils ne veulent pas que leur société soit islamisée, eh bien nous, on ne veut pas que nos sociétés soient occidentalisées. Cette société islamique, eh bien, il faudrait la bâtir et la construire, instaurer une charia islamia. Pour nous, c'est un idéal, oui. Mehdi, lui, s'est radicalisé en consultant des sites islamistes sur Internet. Il a été interpellé juste avant son départ. Je suis là pour euh, terrorisme. En fait, je voulais partir faire le djihad euh, au Mali en 2012. J'étais une personne qui voulait aller euh, défendre les, mu les, les musulmans qui sont opprimés. Comme ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, euh, par là. Quoi. Vous craignez d'être condamné lourdement C'est le destin. Parce que nous, les musulmans, on réagit comme ça. On raisonne dans le, dans le sens que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal, c'est Allah qui nous le donne. À nous de surmonter les épreuves. Est-ce que vous méritez la prison Je ne sais pas. Vous ne savez pas Je ne connais pas la prison. La justice redoute de laisser des bombes à retardement en liberté. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Mehdi est condamné à six ans de prison ferme. Vous contestez les faits qui vous sont reprochés Il va être incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Après, tu peux mettre. Six mois après son procès, nous retrouvons Mehdi, 
dans sa cellule. Ça se passe souvent comme ça ou... Ouais, ouais. Non, ils sont gentils, les gens. Communiquer euh... Ouais. Il faut frapper pour qu'ils entendent, parce qu'avec la musique... Quand moi, je mets euh, le courant à fond, bah, il... si lui, ça le dérange, il tape et je descends et je baisse le son. Le courant à fond Ouais, le, le CD de courant dans le poste. Des fois, on se prête un poste, je mets le courant. D'accord. À Fleury, comme tous les condamnés pour des faits de terrorisme, Mehdi a été placé seul dans une cellule. Là, c'est les toilettes et là, la douche. Je vis là, je dors là. Et la place d'en haut, je mets toutes mes affaires. Je les étends ici. Quand je les lave, je les étends là. Et moi, je dors en bas. Et là, ici, il y a mes livres pour m'instruire. Dans sa bibliothèque, pour seule lecture, des livres religieux. En arabe. En arabe. Et là, c'est la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres livres de, de théologie, pour comment faire la prière, comment euh, se laver. Ici, à Fleury, oui. bah, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez rencontré euh, d'autres ouais. gens qui sont là pour théologie Ouais, 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 j'en ai rencontré. Euh... Bah, c'est des jeunes, surtout la plupart. C'est des jeunes qui n'ont jamais fait de prison. C'est après, en fait, qu'ils rentrent en prison. Vous parlez de quoi ensemble On parle de sport, on parle de nos affaires euh, judiciaires. Vous parlez de religion Très rare. Pourquoi Parce qu'on ne partage pas tous les mêmes points de vue. Vous pensez quoi de Daesh, par exemple Franchement, euh, j'ai aucun avis parce qu'il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion et on ne nous dit pas la vérité. Et voilà. Donc Daesh, c'est enfin Daesh, l'État islamique qui s'appelle. Donc eux, ils s'appellent l'État islamique, donc c'est un État islamique. Si eux, ils se prétendent être un État islamique, moi, je ne peux que dire que c'est un État islamique. Après, de dire, euh, de donner un jugement sur eux, je n'ai pas été là-bas. Je n'ai pas fréquenté des gens comme eux, donc je ne peux pas donner de jugement. J'évite de donner des jugements sur qui que ce soit. Vous comprenez Mehdi est isolé pour éviter qu'il ne propage ce type de discours ambigu dans la prison. Surtout auprès des nouveaux détenus, des proies idéales pour les islamistes radicaux. Chaque jour, entre 20 et 40 prisonniers sont incarcérés à Fleury-Mérogis. Monsieur Gnac, quoi, s'il vous plaît Trafic de stupéfiants, vol à main armée, quel que soit leur profil, chaque nouveau détenu est reçu par un surveillant. Vous entrez, vous vous asseyez ici, s'il vous plaît. Cet homme est un habitué de la maison. Il connaît l'influence des islamistes en prison et il a assez d'expérience pour ne pas tomber dans leur filet. Les dernières fois que vous avez été incarcéré, ça s'est bien passé Non, c'était une bronze ici. En quelques années, ça, ici, vraiment, ça faisait peur. C'était trop fanatique, les gens étaient trop fermés. Ils rentraient en prison, ils tombaient pour 600, 700 kilos de shit. Ils arrivent ici, ils sortent d'ici, ça y est, il s'est fait une barbe. Même sa femme, premier parloir, elle était normale. Le lendemain, elle vient le voir avec son foulard, son truc, et voilà, quoi. Et c'est là, les gens tombent dans ce traquenard-là, quoi. Moi, personnellement, je ne pratique pas. Je suis pire qu'un athée, quoi. Je ne vais pas être quelqu'un qui, qui, qui pratique comme ça. Quoi. Non, je veux pas. Le placement en cellule, ce sont les officiers qui s'occupent des, des placements en cellule. Vous avez pu me ramener les documents que je vous ai demandé de remplir Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais pour les autres, tous ceux qui découvrent la prison, c'est au début de leur détention qu'ils sont le plus fragiles et le plus manipulables. Ok, c'est le 17. Est-ce que quelqu'un va venir vous voir Est-ce que quelqu'un va, va s'occuper de vous va vous envoyer Pour l'instant, de... je ne pense pas. Parce que j'ai perdu ma mère, j'ai que mon père et j'ai mes deux filles qui sont au foyer. Et... Elles sont placées, vos deux filles ouais, D'accord. Et... Et... D'accord. Voilà. OK. Ce détenu croisera inévitablement des islamistes comme Mehdi. Car si les radicaux sont isolés en cellule, ils sont libres de descendre en promenade parmi tous les autres prisonniers. La prison est aujourd'hui derrière lui, mais Karim Mokhtari a passé six ans à l'ombre des Miradors il y a quelques années pour vol à main armée. Lorsqu'il entre pour la première fois de sa vie à la maison d'arrêt d'Amiens, le jeune braqueur est seul et sans repère. À la merci des extrémistes. Ouais. 
Là, vous avez quel âge Là, là j'ai 18 ans. Voilà, la maison d'arrêt. Quand les portes se referment derrière moi, j'ai véritablement la sensation d'être euh, avalé par, euh, par une superstructure de béton. J'ai l'impression que, que ma vie va basculer là-bas, que peut-être même je vais mourir là-bas. Dès la première semaine, Karim croise la route d'un groupe d'islamistes dans la cour de promenade. Dans la promenade, je me suis mis contre le mur et j'ai observé. Et j'ai regardé les groupes fonctionner en me disant « mais auxquels je vais appartenir ?» Et donc j'ai vu ces toxicomanes gober des cachets de substituts à l'héroïne dans des flaques d'urine dans la promenade. J'ai bien compris qu'effectivement, il ne fallait pas que je devienne comme ça. J'ai vu des jeunes jouer au foot, être des sportifs, etc. Mais en même temps, dealer, faire preuve de violence à 10, à sauter sur la tête de quelqu'un. Euh, j'ai compris que bon, j'allais certainement peut-être faire partir de ce groupe. Et puis j'ai vu, vu un groupe, euh, groupe d'individus qui... Euh, qui, qui, qui priaient dans la promenade. Et eux, ils sont que entre eux. Euh, ils prient, ils sourient, euh, ils, ils vont bien, quoi. Ils fument pas de clope, ils fument pas de shit, ils ont besoin de rien. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et moi, ça, ça m'attire. Et je vois qu'il y, qu y a un imam autoproclamé parmi les détenus euh, qui conduit la prière euh, autour duquel tout le monde se tourne, tout le monde discute. Euh, il a une emprise certaine, finalement, euh, mais bienveillante. Je vois pas de, je vois pas de violence dans, dans ce groupe. Et il est venu vers moi alors que j'étais en train de fumer et de rouler euh, adossé au mur. Et il m'a dit euh, « Mon frère, ça va ?» Je lui ai dit « Oui, ça va. » Il me dit euh, « Tu t'appelles comment ?» Je lui ai dit « Je m'appelle Karim. » Il me dit « T'es musulman ?» Je lui ai dit « Non, pas encore, mais j'aimerais bien. » Il me dit bah, « Il n'y a pas de problème, ça s'apprend. » Ce sera le début de l'engrenage pour le jeune Karim. L'histoire de Bernard commence de la même façon. Nous avons convié cet ancien détenu dans ce décor, une prison reconstituée pour l'aider à faire rejaillir les souvenirs encore à vif de son endoctrinement. C'est dans une cellule comme celle-ci que des islamistes l'ont approché en se montrant très généreux avec lui. Sans argent et sans famille, Bernard va être sensible à toutes leurs marques d'attention. Ah, c'est lui, il y avait des dates, il y avait du lait, il y avait de tout. Puis comme il voit que tu n'as pas grand-chose pour te changer, ben bah, tiens, il y a un colis pour toi. Et puis tu vas dire, ah, c'est moi, t'inquiète, c'est rien. Donc toi, tu acceptes, tu dis oui, mais c'est gentil, au fait, il y, a, il y a du partage, il y a de l'amour, il y a de la paix. Les islamistes s'imposent comme des guides spirituels. Ils assurent même l'entraînement physique de leurs disciples. Vous voyez, la, la carrière que j'ai aujourd'hui, ça ne vient pas d'hier, enfin, ça a été fait là-bas. Tous les matins, tu vas en promenade, c'est 500 pompes à l'heure, il faut monter à 600, 700, 1000. Mais au fait, tout cet entraînement-là, tu comprends au fur et à mesure ce que c'est. C'est une formation. Il fallait devenir un vrai, un vrai combattant dans le monde. Mais tu as juste cette phrase à dire. Et une fois que tu as dit ça, ben, tu es, es converti pour eux. Pourquoi ils choisissent l'islam et pourquoi ils choisissent l'islamisme Bien sûr. Euh, D'abord, c'est la seule idéologie sur le marché. Hein. Il n'y en a pas d'autre. <rire> Il n'y a, a plus rien. Il n'y a que l'islamisme aujourd'hui sur le marché. Il y a un effet de mode quand on voit des, des, des gamines euh, tout de noir vertu avec une calache sur leur Facebook de euh, 15-16 ans. Il y a un effet de mode indéniable. Et puis, il y a aussi euh, la religion elle-même, justement quand elle est fondamentaliste. Elle a un avantage énorme, c'est qu'elle vous met une discipline de fille extraordinaire. Il faut imaginer un tout petit peu ce que ça signifie pour quelqu'un qui a toujours été laissé un peu à, à l'abandon, faisant des bêtises. Euh, on va en prison, on ressort, on re rentre, on ressort. Vous voyez des petits délinquants qu'on a d'habitude. Il est pris en charge. Il est totalement pris en charge. Et quand les gens sont paumés, ils ont besoin d'être pris en charge. Les semaines ont passé et Karim Mokhtari fait désormais partie, lui aussi, des islamistes de la prison. Le discours se durcit. Le leader du groupe change soudainement de visage. L'imam autoproclamé est venu me voir et là, cette fois-ci... Euh avec un regard euh, que je n'avais jamais vu auparavant, avec une, avec une posture que je n'avais jamais vue auparavant. Agressif, violent, un regard noir, en me disant, écoute Karim, maintenant tu es musulman, 
ton devoir de musulman, c'est de protéger l'islam. Comment En tuant les mécréants partout où tu les trouveras. Et quand tu sortiras, il faudra aller t'entraîner. On a des, on, on, je connais des gens pour ça. Et, il ira t'entraîner au Pakistan ou ailleurs, et ensuite, tu iras faire le djihad. Et là, là pour moi, ça a été, ça a été très compliqué euh, d'accepter son discours, parce que déjà, il m'a choqué. J'avais l'impression d'être face au diable, quelque part. Vous avez pu refuser euh, concrètement son, ouais. son, sa, sa proposition Oui, je lui ai dit non, moi, je ne ferai pas ça. Pour moi, l'islam, ce n'est pas ça. Karim s'est détourné de l'emprise des fanatiques et il a réussi à se reconstruire au fil des années. Aujourd'hui, il anime des conférences dans les cités et dans les prisons pour sensibiliser les jeunes au danger de la radicalisation. Il y a dix ans, Devi était bien seul face aux islamistes de sa prison. Il est à cette époque incarcéré à la maison d'arrêt de Los, dans le nord, pour trafic de stupéfiants. Fermée en 2011, la prison est aujourd'hui laissée à l'abandon. J'entends encore les voix par la fenêtre. Des détenus qui parlent, qui gueulent. J'étais dans la cellule 354 au troisième étage. À peu près là, au milieu à peu près. Tout ça, c'est des cellules. Davy a passé sept mois enfermé dans 9 mètres carrés avec un co-détenu. Donc là, ici, tu avais le lit. La petite table qui est ici, la télé. Là, c'est la petite toilette euh, sans cachette. Regarde, si t'es deux, ben, tu chies dans ton collègue. Ça, ça. C'est l'un des trucs les plus durs. Davy, le vendeur de drogue, est alors athée. Son co-détenu, lui, pratique sa religion rigoureusement. Bon, lui, il voulait faire sa prière, ben, il mettait son tapis à côté de son lit, puis direction la Mecque, et puis euh, en avant, hein, il faisait ce qu'il avait à faire. Quand il y avait quelqu'un ici 24 heures sur 24, on a vite fait de se faire retourner le cerveau si on est assez faible mentalement. On va dire, en fait, c'est le co-détenu un peu le repère. C'est vrai que je m'identifie. Je copie un petit peu sur, sur eux. Moi, on dirait oui, je suis un mécréant pour eux. Bah, t'es, t'es de la merde, en fait. Hein. T'es, t'as pas le droit de vivre, en gros, c'est limite. T'es un mécréant, toi, tu vas mourir, t'es de la merde. Nous, musulmans ou nous, chrétiens, on est meilleurs que toi. On se fait prendre en main par deux, trois, on va dire. C'est des terroristes d'origine, ils sont là pour terroristes, les gars. Ils bourrent le crâne. De quoi De... Notre code en fait, carrément. Faut exterminer les Juifs. Après, tout ce qui est euh, administration, comme euh, l'État, faut le combattre. Faut se mettre une ceinture, aller où il y a des enfants, se faire péter la tronche, tuer les gosses. Je pense qu'ils ont dû dire, ouais, il doit être mouton, lui. Ça doit être un mouton, on va essayer de le, de le faire un méchoui. <rire> En fait, ça se fait pas en une minute. C'est, c'est long. Il te bourre le crâne. Davy n'est jamais passé à l'acte. Le lien avec les radicaux a été rompu lorsqu'il a été transféré dans une autre prison. Bernard, lui, n'a pas eu cette chance. Quand vous sortez de prison, mmh. vous êtes encore en contact avec les frères. Mmh. Comme s'il y avait une équipe de rock qui reprenait la relève. Mais tiens, il y a un petit enveloppe pour toi, il n'y a pas grand-chose. Une baguette, des œufs. Comme si on était encore en prison. Après, c'est un jour, ben, ça va venir, ça va te poser un sac, il y a de la drogue, tu la stockes, et puis tu la vends, et tu fais l'argent. Quand tu, tu le redonnes, il te passe un billet. Quand tu vois que le sac, il n'y a plus de, de stupéfiants dedans, et que c'est, c'est des pistolets ou des fusils qui arrivent, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Mais cet argent-là, ça nourrit quoi Ça nourrit le terrorisme. Vous croyez que vous avez indirectement participé à des attentats, ce genre de choses Et oui, oui, je pense que j'ai dû participer à des choses. Aujourd'hui, je m'en veux sur même plusieurs points. La disparition de certaines personnes, et, et voilà. 
Les prisons cherchent aujourd'hui par tous les moyens à éviter que les détenus comme Bernard ne se transforment en combattants d'Allah. À Fleury-Mérogis, dans la cour de promenade, les surveillants ont pour mission de détecter tout signe de radicalisation. JN1 51. Rapprochez-vous de la porte. Au milieu de la cour, dans une passerelle aménagée avec des vitres sans teint, Ils pas nous voir. un surveillant scrute les détenus en permanence. Qu'est-ce que vous observez exactement Des comportements suspects, des échanges comme ça. Et l'ambiance générale de la détention. Un détenu qui fait du prosélytisme, ça ressemble à quoi ben, Il peut y avoir un rassemblement autour de lui. Il peut y avoir des effets religieux, malheureusement, qui soient descendus. Et là, bon, ben, ils s'en servent. Comme quoi, par exemple on a déjà vu des djés là-bas, et des versets, etc. Les, les trois, ils sont connus. On accorde une attention particulière euh, avec euh, ces personnes suivies. Ils parlent en français, ils parlent en arabe. On n'a pas, pas de moyen d'écoute. Hein. Donc c'est compliqué de, de déchiffrer et de, de savoir dans quelle langue ils parlent. Donc vous ne savez pas trop ce qu'ils racontent Non, complètement. Donc c'est difficile de savoir s'ils font du prosélytisme ou s'ils euh, discutent de euh, la pluie et du beau temps. Exactement. Troisième droite, fin de la promenade. Rapprochez-vous de la porte. Être les grandes oreilles de la prison. Repérer les mentors et leurs disciples. Selon ces surveillants des quatre coins de la France, la mission est impossible à accomplir. Un surveillant, il va donner des douches aux détenus, il va faire donc un tour de douche de 40 ou 50 détenus, il faut qu'il soit un facteur aussi, parce que ces gens-là reçoivent du courrier. Mais avec tout ça, il faut envoyer les parloirs, les activités, que ces détenus se rendent au sport, qu'ils aillent jouer au Monopoly. Puis, à un moment donné, il va quand même essayer de faire son, son métier d'observation. Donc, il va se mettre dans la peau d'un psychologue. Mais vous comprendrez toute la difficulté, en plus de ses missions quotidiennes, d'observer et de rendre compte. Les islamistes, aujourd'hui, euh, dominent, euh, gèrent les prisons. Nous, surveillants, nous sommes là en périphérie, on fait ce qu'on peut, mais je pense que les choses vont, vont faire que, que, que empirer, malheureusement, si on ne nous donne pas des moyens. À Fleury, les 1400 surveillants, les barreaux, les verrous, ne suffisent pas non plus à entraver les liens qui se nouent jour et nuit entre les détenus. D'une cellule à l'autre, les prisonniers discutent, souvent en langage codé. Grâce à leur lasso, des morceaux de drap déchirés, ils se livrent des colis d'une fenêtre à l'autre. Ils s'échangent cannabis, portable et petits mots. Le prosélytisme peut avoir lieu à tous les étages. L'administration pénitentiaire fait ce qu'elle peut pour tenter de limiter le phénomène. Des fouilles sont organisées quotidiennement dans des cellules, au hasard.
Le frigo, vous l'avez vous avez fait l'intérieur Oui, j'ai déjà le, fait. Le derrière J'ai déjà fait aussi. Il rien du tout. Les surveillants cherchent tout indice pouvant révéler le basculement du détenu dans l'islamisme radical. Une personne qui est arrivée, qui était euh, par exemple catholique pratiquante, et du jour au lendemain, on trouve dans sa cellule bah, le Coran. Et euh, on porte aussi des magazines en arabe qui peuvent justement être euh, radicaux. Euh, si on voit euh, qu'il refuse de regarder la télé, s'il ne veut plus voir de femmes en maillot de bain, euh, et quand on voit par exemple avec qui il est en promenade, ça peut être avec justement quelqu'un qui revient de Syrie. Ça, c'est des informations précieuses. Et après, nous, on compile et tous les mois, on fait un, un bilan. Alors, vous avez trouvé quoi pour l'instant Câble d'alimentation trafiqué. Et vous n'avez pas trouvé de téléphone Pas encore. Ça, vous ouvrirez quand je n'ai pas mes gants. Dans cette radio se cache un objet interdit et pourtant très répandu en prison. Impeccable. C'est un, un iPhone impeccable. Ils vont avoir euh, une sanction disciplinaire et un retrait de leur euh, remise de peine. Ici, dans cette cellule, il n'y a pas de soupçon de radicalisme. Non, non. Là, on a un des deux qui pratique la religion musulmane. Non, mais de façon, en tout cas, pour nous, correcte, hein, je pas, pas vu de documents. À part le téléphone. Qui... Oui, le téléphone, mais ça, ça peut être pour communiquer euh, avec l'extérieur, mais pas obligatoirement quelque chose de radical. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant dans cette cellule. Selon Karim Mokhtari, leur grille de détection est complètement obsolète. Les surveillants sont en galère par rapport à cette question. Est-ce que, comment est-ce qu'on leur demande, c'est la commande, il faut identifier euh, les radicaux. Mais comment est-ce qu'on identifie un radical Est-ce que ah, la présence d'un Coran dans une cellule, il porte une barbe alors qu'il euh, y a deux semaines, il n'en avait pas Sa femme est venue le voir avec un voile au parloir Il a demandé un repas à l'al Il ne parle plus avec les gens, il ne veut pas à la télé Comment est-ce qu'on fait Parce que de toute manière, il va être très discret. Donc ça ne va pas se voir. Il n'y a rien qui nous permet d'étudier euh, le taux de radicalisation d'un individu. Rien. Comment on fait alors eh ben, On ne fait pas. Par contre, on empêche qu'il se radicalise. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fait beaucoup. Euh, et je trouve que c'est assez euh, pénible d'entendre systématiquement euh, dire que la prison euh, est le lieu de la radicalisation, euh, que la prison euh, fait des terrorismes, que des, des terroristes, que la, prison, euh, que la prison est un lieu en fait, euh, de pernition. Tout ça, ce n'est pas si simple que ça euh, à détecter. Ça peut se passer en cours de promenade, ça peut se passer entre, le, entre cellules, ça peut se passer également au sein des activités, ça peut se passer au sport. On ne on peut pas tout maîtriser. Enfin, je veux dire, euh, la, dans la société, on ne maîtrise pas tout non plus. En prison, c'est pareil. C'est assez extraordinaire, ce discours, parce que euh, d'abord, je crois que c'est un lieu privilégié, et deuxièmement, je crois que c'est un endroit où on ne devrait pas pouvoir se radicaliser. Si le discours consiste à dire « Ah, ben, en maison d'arrêt, qu'est-ce que vous c'est comme dehors ?» Ben oui, alors, ils peuvent se radicaliser, ils peuvent aussi avoir de la drogue, des téléphones portables, euh, des ordinateurs, euh, des flingues, je ne sais pas, on s'arrête tout. Non, la maison d'arrêt, c'est un endroit où on peut mettre des limites, sinon ça ne sert à rien. Concrètement, est-ce que c'est réellement possible ça, de les baïonner complètement pour qu'ils ne propagent pas leurs idées en détention non, La prison française n'est pas Guantanamo. Euh, les, pri les prisonniers peuvent se parler entre eux, enfin les détenus peuvent se parler entre eux. Euh, on ne peut pas empêcher les détenus de se parler. Non, je pense que l'isolement total, euh, ce n'est pas, euh, pas respectueux. Euh, au risque de cho choquer nos concitoyens, euh, ça n'amène rien. Ça en fait des, fa des fauves et des bêtes humaines. Donc on ne peut pas empêcher le prosélytisme, quelque part. On ne peut pas empêcher le prosélytisme. L'administration pénitentiaire s'avoue impuissante face à la propagation de l'islamisme carcéral. Le phénomène ne date pourtant pas d'hier. En 1995, la France est touchée par une vague d'attentats qui sème la terreur dans tout le pays. Les attaques sont orchestrées par le GIA, groupe islamique armé en Algérie. Parmi les terroristes, Raled Kelkal. Le jeune homme s'est radicalisé dans une prison lyonnaise trois ans plus tôt. David Valat fait partie à l'époque du même réseau terroriste que Calcal. Il est incarcéré juste après les attentats. Je franchis cette porte le 18 décembre 1999. 
pour euh, ma remise en liberté et la levée des crous. Donc, euh, c'est un peu étrange de me retrouver là, mais sans plus d'effet, finalement. Étrange, pourquoi Je me t'ai juré de jamais revenir. Lorsqu'il entre en prison, tous les détenus connaissent son parcours. Le djihad en Bosnie à 19 ans, les camps d'entraînement en Afghanistan, puis son engagement au sein du GIA. David Valat, le terroriste, est accueilli en héros. Lorsque je me montre, euh, l'ensemble de euh, la cour euh, s'écrit euh, « Allah Akbar » à trois reprises. Je suis le Robin des bois de service. Le gars anti-système qui, qui s'est battu l'arme au poing, c'est un peu l'image qu'on renvoie vis-à-vis euh, -vis des détenus de droit commun. Au bout de trois semaines, c'est moi l'imam de ma cellule. Je me promène, on me demande ce dont j'ai besoin. On me fait suivre de la lecture, des subsides, des habits. Il y a un vrai réseau qui se met en place de soutien. On inspire la crainte. Personnellement, j'ai une formation en Afghanistan qui peut me permettre de transformer un stylo et un café chaud en deux armes pour neutraliser deux personnes. Le stylo dans le tympan de l'un, le café chaud dans le visage de l'autre, et voilà. Vous êtes un radicalisateur potentiel quand vous entrez en prison. Oui. Ça n'est jamais le cas me concernant parce que je suis dans mon truc et j'entends pas forcer les gens à penser comme moi. Après cinq ans passés entre quatre murs, le djihadiste forcené se métamorphose. Ça me permet de me poser finalement. Et surtout, je me donne l'objectif de lire deux livres par jour. Et finalement, ma vision du monde a eu le temps de changer grâce à ce temps que j'ai pris de lire. On ne peut pas prôner la gloire du combat, c'est pas vrai. C'est une vaste escroquerie. C est, c est, les gens qui vendent ça sont des affabulateurs. Euh, je suis bien certain, je le sais par expérience, que tous les vats en guerre sont ceux qui ne l'ont jamais goûté. Tous ceux qui prétendent que les martyrs sentent le muscle, euh, moi je les, je les ai sentis, ça sent, ça sent une odeur à vomir. David Vallat avait pourtant tout du parfait recruteur. Moi, j'ai rencontré personnellement deux, trois personnes qui avaient un très grand pouvoir d'attraction et de conviction. Comment vous le sentez, ça enfin, son car Le caractère très calme, le discours très posé. C'est exactement l'inverse de ce qu'on peut imaginer. Vous voyez les plus efficaces, ce sont ceux qui explique calmement, jamais de violence dans les propos, euh, euh, voilà, quelque chose de... de... Je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si vous preniez le visage de Ben Laden. C'est un visage calme, euh, on... oui, c'est pas un excité, quoi. Il y a une... ouais, quelque chose de, de, de doux, presque. Pour l'audience, c'est bon, merci. Doux, calme et radical. Précisément le profil de Samir, 34 ans, incarcéré ce matin à Fleury-Mérogis. Venez, monsieur. Il est reçu pour son premier entretien. Bonjour, asseyez-vous. Vous avez connaissance des motifs de votre incarcération Oui, c'est pour, euh, pour des questions de terrorisme. Vous comptiez rejoindre la Syrie Oui. Pour vous installer là-bas Pour m'installer là-bas avec ma famille. J'ai deux enfants. Ils ont neuf mois, c'est déjà. On était dans un hôtel, en fait, en Turquie, et on s'est fait arrêter par la police. Je considérais que le, le climat en France était de plus en plus islamophobe, de plus en plus liberticide. D'accord. Donc, euh, j'ai préféré euh, faire ma vie dans un pays qui m'acceptera avec nos convictions. Ouais. Alors, vos convictions, c'est... Vous êtes pratiquant Je suis pratiquant. Donc, selon la, la norme euh, en France, je suis ce qu'on appelle un islamiste radical. Maintenant, le, le problème, c'est qu'en France, on considère un terroriste comme une idéologie, vous voyez alors que le terrorisme n'est pas une idéologie. C'est-à-dire c'est une stratégie de guerre employée par certaines personnes de la mouvance radicale. Et, et vous, vous êtes dans cette mouvance Alors Moi, je suis dans la mouvance radicale, mais on peut très bien être dans la mouvance radicale sans être un combattant. Sans vous êtes pacifiste Non. D'accord. Euh, vous, vous, Est-ce que vous êtes pour la, la violence armée Bon, Je sais que l'État français considère l'organisation de l'État islamique comme une entité terroriste, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec euh, tout ce que dit l'État français. Donc moi, je considère que c'est un État qui a une armée combattante, D'accord. Mais il y a aussi des civils, des fonctionnaires, des commerçants. Et... D'accord. Face à un détenu déclarant ouvertement son appartenance à un groupe terroriste, le risque de contagion est maximum. En prison, vous êtes au courant qu'il y a le culte musulman ouais, ouais. Hein Vous voulez y participer 
J'aimerais bien voir comment ça se passe, mais participer, euh, je pense pas, parce que bon, moi, j'ai pas envie de voir parler avec Iman, bien sûr. Hein, mais... D'accord. Donc, je voulais déjà le rencontrer en cellule. Pourquoi pas dialoguer ouais. avec lui ouais. D'accord. Seul rempart face aux fondamentalistes comme Samir, l'aumônier musulman, l'imam officiel de la prison. Ça va, les Tu vas bien La forme Tous les vendredis, jour de prière, Farid Green vient prêcher la bonne parole dans la salle de culte de Fleury. 70 détenus assistent chaque semaine à son intervention. Euh, J'ai les horaires de prière. Tiens, tu peux leur donner, Barak. Tu veux quoi Tiens. T'en as déjà ça Et Je te donne le reste. Non non, j'étais là, pas de problème. Mais tu parles pas, toi. Mais toi, tu parles pas. Elle n'a pas de place. Non, non, là, j'ai pas. Voilà, j'ai pas. Je galère en ce moment. Je galère, je galère, j'ai pas, pas de thunes. Les frères, s'il vous plaît, on s'installe. Donc, on va essayer d'abord, Inch'Allah, le sujet de la radicalisation en général, très chers frères. Et pour les stupéfiants, la drogue, ce sera partie remise, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. On veut dire par. La radicalisation, cette vision sectaire extrémiste dans la pensée. Un radical, il croit que sa pensée, elle est parfaite. L'erreur ne peut jamais accéder à sa pensée. Même quand il s'agit de sa mouvance, de son courant, il exclut ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Là, il prend la place de Dieu. Il juge celui-ci qui doit mourir. Celui-ci, il va vivre. Dès lors que la personne met Dieu de son côté, dans son rang, il peut commettre l'irréparable, des boucheries. Il croit qu'il s'approche davantage de Dieu en tuant les autres. Et ça, c'est l'erreur fatale. Très cher frère, lorsque tu es dans l'emprise d'un radical, il vole ton côté humain en toi. Tu disparais. Tu n'existes plus. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Farid Green s'est capté l'attention de son auditoire. Allahu akbar. Ses paroles sont sans doute le meilleur remède à la radicalisation. Allahu akbar. Mais en France, les imams comme lui sont trop rares en prison. À peine 200 pour plus de 30 000 détenus musulmans. Quand c'est la vérité, faut dire. T'as raison, il y en a, c'est des ignorants, ils savent pas. Moi, j'envoie toujours un problème. Ben oui, ben oui. Samir. Le détenu radical arrivé ce matin n'a pas assisté aux prêches de l'imam. Un vrai radical il ne vient pas au culte musulman parce que voilà, il pense que l'imam ou l'aumônier n'est pas assez musulman pour lui. Il me prend pour trop permissif, trop laxiste, que je bafoue certaines, certains principes, peut-être de djihad ou quoi que ce soit, qu'il qu 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 considère lui essentiel dans sa doctrine, dans sa religion. Farid Green a une carte à jouer pour tenter de ramener Samir dans le droit chemin. Ce dernier a accepté qu'il vienne lui rendre visite en cellule. Mais la rencontre a duré à peine 10 minutes. On a discuté, commencé à discuter, il a essayé de, de me traîner dans son terrain. Quand je lui ai argumenté, je, 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 je l'ai contre-argumenté. Il m'a il dit qu'il qu refuse de continuer le dialogue parce que pour lui, je ne prends pas tous les préceptes de l'islam en compte. Et il se pourrait qu'au détriment des sources authentiques, je rajoute quelque chose de matin. Je suis quelqu'un qui étudie son cerveau, qui réfléchit. Donc, et je n'ai pas trop le droit en fait, à ça. 
Donc il a rompu le dialogue. Et directement, mais tout gentiment, tout poliment. L'imam lui-même est impuissant. Que faire alors de ces détenus emprisonnés dans leur logique de haine et de violence au nom de Dieu Quelques semaines après les attentats de Charlie Hebdo, les pouvoirs publics ont décidé de réagir. Les phénomènes de radicalisation se développent en prison. Ce n'est pas nouveau. Avant la fin de l'année, sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Le plan d'action, séparer les terroristes des autres détenus. La prison de Fresnes a été la première à expérimenter cette méthode. 22 prisonniers radicaux sont regroupés dans une douzaine de cellules. Annoncé comme une mesure phare, le dispositif ne fait pas l'unanimité. Pour ce surveillant, le climat s'est largement dégradé à Fresnes depuis la mise en place de ce quartier islamiste. Ces détenus ne sont pas isolés, ils sont regroupés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de fermeture étanche avec le reste de, de la détention. Et là, quand on les a regroupés, on a créé voilà, malheureusement un noyau dur. Nous, ce qu'on a vu apparaître, ça a été donc des euh, prières collectives en cours de promenade, des prêches aux fenêtres, des appels au djihad, des appels à tuer des surveillants, des appels à refuser l'autorité. Ils n'ont aucun scrupule à mettre un coup de lame à un surveillant, à vouloir l'étrangler, lui cracher dessus, ou euh, ne serait-ce déjà, par exemple, ne pas lui dire bonjour. Voilà, ça passe par toutes ces choses-là. Mais ça, ça arrive ou c'est la peur que ça arrive Non, ça c'est le quotidien de nos détentions. Les détenus regroupés à Fresnes ont tous été condamnés pour des faits liés au terrorisme. Mais ils sont loin d'avoir tous le même pédigré. La liste des détenus que j'ai vus qui étaient ensemble, il y a des gens qui ne collent pas du tout les uns avec les autres. C'est tout. Ça, c'est sûr. Pour en connaître quelques-uns, euh, personnellement, il y en a qui ne vont pas les uns avec les autres. Un petit jeune qui, est, qui a 18 ans et qui a essayé d'aller en Syrie, euh, qui a 20 ans et qui a essayé d'aller en Syrie, qui n'a même pas réussi, quand même pas pareil que quelqu'un qui a passé deux ans et qui a combattu, qui a tué. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Je ne vois pas pourquoi offrir en, il faut offrir en pâture ceux qui sont récupérables à ceux qui sont irrécupérables. On dira quoi à la sortie S'il prend une calache et qu'il fait comme les frères Kouachi On dira, c'était une expérimentation Il faudra expliquer ça aux victimes. Hein Parce que le coût de l'expérimentation, il risque d'être sévère. Jonathan a été incarcéré dans le quartier des radicaux à Fresnes. À 22 ans, le jeune homme avait publié sur Facebook des photos de lui en Moudjahidine hissé un drapeau d'Al-Qaïda sur le toit de sa maison. Et surtout, la police avait retrouvé chez lui de quoi fabriquer des explosifs. Il a été condamné à six ans de prison. Mais ce jeune amateur de grosses voitures et de rap, provocateur et un peu perdu, devait-il être placé au milieu des terroristes de Fresnes Le juge Trévidic qui a instruit l'affaire est catégorique. Ça, c'est un cas à part. Est-ce qu'il euh, est qu avait sa place à Fresnes au non, milieu des, des autres radicaux non, 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 vraiment pas. Non. Il a quand même pris six ans pour, pour une... Oui, parce qu'il il, il est tombé, il est tombé dans, dans, dans une espèce d'admiration de, de Mera, euh, dans une espèce de délire euh, qui était euh, lié à des causes personnelles, là encore, absolument pas religieuses. Il aurait pu admirer Messrine pareil. Ça veut dire qu'on n'est pas dangereux, mais il n'a pas le profil du jeune radicalisé. Maintenant, il deviendra peut-être comme les autres fatalement au contact des autres. Au départ, lorsque Jonathan est placé dans le quartier des islamistes à Fresnes, le garçon est autant intimidé que fasciné par ses co-détenus. Allô Oui. Nous avons pu le contacter dans sa cellule. Avant de rentrer en prison, je les voyais, ces gens-là, que en vidéo. Il y en avait, ils étaient d'accord avec euh, Al-Qaïda. Et il y en avait, ils étaient d'accord avec Daesh. Bon, j'arrivais, je connaissais rien. 
on m'a mis trop quatre mois avec eux, j'ai appris des trucs qu'on doit faire, des trucs qu'on ne doit pas faire, pas parler avec les filles, pas écouter la musique, euh, pas fumer. Et le musulman est sacré, le mécréant, il n'est pas, pas sacré. Voilà. T'as lu le Coran Je l'ai lu jusqu'à la moitié, et après, euh, après j'ai arrêté parce que j'aime pas trop lire. Hein. Pas simplement à tête de lire. Après, bon, il euh, y en a un, il m'a appris à faire la prière. Et après, t'as prié régulièrement à 6h30, 6h, j'arrivais pas à me lever. Pour moi, c'est juste ça qui m'énerve. C'était dur le matin. C'était la refuser de faire la prière. Euh, je sais pas. Tu pries pas, tu pries pas. Mais par contre, bon, là, tu te manques avec eux ou quoi, tu te frappes direct. Ben ouais. Les parents de Jonathan vivent dans le sud de la France. Très inquiets pour leur fils, c'est eux qui ont obtenu son transfert de Fresne à sa nouvelle prison. J'ai voulu qu'il le change de Fresne, même moi et mon ex. On a voulu qu'il change de là-bas, qu'il ne reste pas avec ces gens. C'est des barbus de Excusez-moi, de... je parle comme ça, moi. J'ai pas peur de parler. J'ai pas peur. Ils vont les gorger, ils vont, ils vont les toper, là. laisse tomber. Ils sont... Vous et... croyez Ah ouais, moi je crois. Moi. Ils vont rigoler, moi. Le, un minot et l'autre, il a 40 ans, je ne sais pas. S'ils l'ont laissé tout le temps dans cette prison, eh ben, il devient euh, comme eux. Je suis désolé. Hein. C'est-à-dire comme C'est-à-dire qu'il fait la prière, après, et il devient euh, jihadiste, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, il, a, il est mieux. Est il est mieux. Il est, il est mieux, il est tout seul, tranquille. La prière, il ne fait pas. Non, non, il ne fait pas. Il me l'a dit, bah, je suis tranquille, je suis tout. Eh ben, J'étais mieux maintenant. Son fils purge désormais sa peine dans une maison d'arrêt d'Île-de-France. Mais la graine plantée par les radicaux a continué à germer dans l'esprit de Jonathan. Six mois se sont écoulés depuis notre premier coup de fil avec lui. Sa mère, comme chaque mois, vient de traverser la France pour lui rendre visite au parloir. Ces derniers temps, son fils n'a d'intérêt que pour la religion. Voilà, c'est sur l'histoire de la religion et celui-là. C'est lui qui vous les a commandés ben, Il voulait deux, deux livres, oui, c'est lui qui me l'a demandé. Hein. Dans cette prison, sa mère le pensait à l'abri. Mais depuis plusieurs semaines, elle ne reconnaît plus son fils. Moi, je me languis qu'il sorte parce que, à l'intérieur, de, depuis qu'il est en prison, il a des idées sur la religion que, voilà, euh, on n'a pas, on n'a pas les mêmes idées, quoi. Il me dit que le jour qu'il se marie, que sa femme, il faut qu'elle soit voilée, sinon il ne se marie pas. Je veux dire, tout ça, c'est pour moi, c'est, voilà, j'arrive pas à comprendre ça. Jonathan avait pourtant décidé de s'éloigner de la religion. Quelque chose s'est passé. Son répondeur va nous le confirmer. Nouvelle tentative, sa métamorphose va nous sidérer. Pardon Ouais Pourquoi tu voulais ça sur ton répondeur, toi C'est mon frère, il a des chances. Genre, j'ai des frissons et tout quand j'écoute. J'aime trop. Depuis que j'écoute les chants islamiques, je peux plus écouter le rap. Il parle mal. C'est pourri. Là, ils ont ramené un frère de frère. Il est venu, il est avec moi dans le bâtiment. Et maintenant, je suis avec lui en promenade. La vérité, la prière et tout, je l'ai repris. Tu vois, la prière, j'aime le sang. Tu vois, quand je vais sortir, je vais me marier, tu vois. J'ai écrit dans le Coran, donc il est musulman, il suit quoi Il suit le Coran. C'est, voilà, il est musulman pour me marier. Si elle n'est pas aimée par le voile, je ne me marie pas avec elle. C'est le gilet. C'est-à-dire qu'elle est couverte entièrement, sauf qu'on voit son visage. Je ne veux pas que les gens regardent ma femme, c'est pas possible ça. Ça, c'est moi, je ne peux pas. Impossible. 
Tu sers encore la main aux femmes quand même Non. Non J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps. Il avait écrit Le prophète ne cédait pas la main aux femmes. Oui, mais aujourd'hui, on n'est plus au siècle du prophète là quand même. Ouais, mais on s'en fout. Parce que le prophète, il n'a pas dit appliquer les paroles de Dieu pendant un, un temps seulement. Tu m'as pas parlé comme ça la dernière fois, tu me disais pas ça. Tu m'avais dit, euh, dans la vie, tu avais des copines. Euh... Voilà, t'es bon, je suis n'importe quoi. J'ai pas de principe, un sauvage, voilà, un animal, quoi. Tu te sens pas radical, toi Je crois que je vais pas trop quand je vais sortir. Faut péter les plombs, quoi. C'est simple, c'est clair et c'est net. Le je ne le sais pas. J'ai même à la DGSI, je leur donne mon numéro de téléphone, s'ils veulent. Ils peuvent dormir avec moi dans le lit. 